животных. Как конь стал слугой человека. В стародавние времена, давным-давно, животные не служили людям, а жили на свободе. Конь тоже жил в лесу и не знал ни тяжести седла, ни унизительного таскания повозок и телег. Он очень гордился своей силой и красотой и смотрел на товарищ немножко свысока. Однажды конь повздорил с оленем. Каждый утверждал, что именно он самый быстрый бегун в лесу. Чтобы разрешить спор, они попробовали соревноваться на скорость. Но никому из них не удалось одолеть препятствия. Олень отнесся к этому спокойно, но рассерженный конь обратился за помощью к человеку. Я хочу обогнать оленя, но мне это никак не удается. Что ж, я тебе помогу, сказал человек. Он вскочил коню на спину, наклонился и накинул на него уздечку. Он пришпорил коня, подсказывал ему правильное направление, помогал обходить препятствия и, наконец, конь одержал победу. Побежденный олень удалился в чащу. А конь торжествовал. «Спасибо! Спасибо тебе большое!» – сказал он человеку. «Я тоже твой должник и не забуду об этом. А теперь прощай. Позволь мне вернуться на пастбище». «Нет уж, друг мой!» – сказал человек. «Сегодня я понял» что ты можешь стать мне хорошим помощником. Я позабочусь о том, чтобы у тебя была пища и кровь, а ты мне будешь верно служить. Пойдем же. С этого дня строптивый конь лишился своей драгоценной свободы. Он жил в конюшне, работал в поле, или перевозил тяжести и не переставал себя корить за глупую гордость, из-за которой он потерял свою независимость.